हेलो एवरीवन आई एम संकेत कुमार करेंटली वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एन टीबीसी लिमिटेड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 369 इन गेट 2018 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई हैव पास्ड बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम एनआईटी रायपुर गेट के थ्रू मेरा सिलेक्शन बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दैट इज बार एंड पीएसयूज में मेरा सिलेक्शन ओएनजीसी प्रोडक्शन बीपीसीएल एंड एनटीपीसी में हुआ तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बार की एग्जामिनेशन क्लियर की तो सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि बार का एग्जाम होता क्या है और इसके थ्रू सिलेक्शन से क्या फायदा है बार के एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन से आपको भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की अदर कंपनीज में वर्क करने का मौका मिलता है तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का यह रहता है कि भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट है और हमें रिसर्च में जाना है तभी हम इस कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और एक ट्रेनिंग कंडक्टिंग बॉडी है ये एग्जाम कंडक्ट कराता है और एक एक साल की ट्रेनिंग कराता है इसके बाद आपका जो प्लेसमेंट होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की किसी भी कंपनी में हो सकता है भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के थ्रू इसमें इंडस्ट्रियल कंपनीज भी होती हैं जैसे कि एनएफसी हैदराबाद है हेवी वाटर बोर्ड है और पीएसयूज भी होती हैं जैसे कि एनपीसीआईएल ईसीआईएल यूसीआईएल और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होती है जैसे कि आईजी कार बार आर आर कैट तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे सिर्फ रिसर्च करना है तभी मैं बार का एग्जाम दू अब मैं बताना चाहूंगा कि बार के एग्जाम का सिलेक्शन कैसे होता है ये एक टू स्टेज प्रोसेस है पहला सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग इसमें दो तरीके होते हैं इंटरव्यू के लिए आप दो तरीके से शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं फर्स्ट तो होता है कि आप गेट के एग्जाम के थ्रू शॉर्टलिस्ट हो जाए और दूसरा होता है बार के अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है जो बार का एग्जाम कंडक्ट होता है उसका सिलेबस मोरलेस गेट के सिलेबस के बराबर होता है इसमें तीन घंटे के एग्जाम में सौ क्वेश्चन होते हैं थ्री मार्क्स ईच के जो कट ऑफ होता है आउट ऑफ थ्री वो अराउंड वन टू वन जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने की वजह से एग्जाम निकालना थोड़ा टफ हो सकता है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दोनों ही अटेम्प्ट उसमें जब फॉर्म भरें गेट बात का तो उसमें दोनों ऑप्शन डालें आप सिलेक्शन थ्रू गेट एंड सिलेक्शन थ्रू रिटर्न एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन या गेट के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं सबको एक बेसिक जीरो लेवल पर माना जाता है यानी कि इंटरव्यू या रिटर्न एग्जामिनेशन का कोई भी वेटेज फाइनल सिलेक्शन में नहीं होता है एक बार आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया उसके बाद आप जीरो लेवल पर हैं। अब आता है इंटरव्यू का प्रोसेस अब यहां पर लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बहुत ही डिफिकल्ट इंटरव्यू होता है बहुत ही लंबा इंटरव्यू होता है न जाने क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी डाउट आपकी क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर तो दो तीन मेजर बातें मैं आपको बताऊंगा पहला बात जो लोगों का रहता है कि हमने गेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे बहुत इजीली जो कि नहीं होता है बार का एग्जाम निकालने के लिए आपको बुक्स पढ़नी जरूरी होती है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फॉरेन ऑथर की ही बुक्स पढ़ें बहुत लंबी लंबी बुक्स पढ़ें कोई हार्ड एंड टफ लैंग्वेज की बुक्स पढ़ लें अगर आपने बीटेक में सेमेस्टर की पढ़ाई करते समय भी कोई भी बुक स्टैंडर्ड बुक्स या किसी इंडियन ऑथर की भी बुक्स पढ़ी है तो भी आपका काम चल जाएगा हाँ अगर आप फॉरेन ऑथर की बुक्स भी पढ़ ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है जैसे कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करूं तो फ्लूड मैकेनिक्स पीटेन मास्टर्स पर थर्मोडाइनेमिक्स में एक सेंजल की बुक आती है बहुत से लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ने का नाम सुनकर ही डर जाते हैं लेकिन मैं भी नहीं पढ़ पाया था मेरे दिमाग में भी यही डाउट था कि बहुत टफ होगा ये बुक बार के एग्जाम से सिर्फ पंद्रह दिन पहले मैंने पढ़ना चालू किया और थोड़ा ही बहुत पढ़ पाया था लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी होती है जब आप पढ़ेंगे तो मुझे तो खैर काफी अफसोस हुआ था कि मैंने ये बुक पहले क्यों नहीं पढ़ी चलिए बात तो हो गई कि आपने एक बुक पढ़ना है कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ना है हर सब्जेक्ट के लिए अब जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू होता है वहां पर एच इंटरव्यू का कोई भी वेटेज नहीं होता है टेक्निकल इंटरव्यू से पहले हाँ जरूर वो आपको थोड़े एच आर क्वेश्चन पूछ के आपको कंफर्ट दिलाने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू के माहौल में डालने की कोशिश करते हैं चार पांच लोग वहां बैठे होते हैं इंटरव्यूअर वो आपसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आप कहाँ से हैं 
आपने बीटेक कहां से किया ये सब पूछेंगे ताकि आप कंफर्ट हो जाए उसके बाद आता है कि आपको टेक्निकल इंटरव्यू में वो जनरली चार से पांच सब्जेक्ट पूछते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको चार से पांच सब्जेक्ट बहुत ही क्लियर होना और बहुत ही अच्छे से करना जरूरी है लेकिन यहाँ पे अब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ चार से पांच सब्जेक्ट में ही लिमिटेड रह जाए जैसे मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स का सब्जेक्ट बताया था बट जो इंटरव्यूअर था वो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल से मशीन डिजाइन पर ही डाइवर्ट हो गया मैंने मशीन डिजाइन की पढ़ाई नहीं की थी इंटरव्यू से पहले बट चूंकि मैंने बुक्स पढ़ रखी थी बीटेक के टाइम में तो मुझे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई क्वेश्चन सोल्व करने में अब जो दूसरी बात आती है कि बार का एग्जाम बार का इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है लोगों का एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा चलता है तो ऐसा क्यों होता है क्या वो इतने टफ क्वेश्चंस पूछते हैं या कि, कि लोग सॉल्व नहीं कर पाते या फिर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि डेढ़ डेढ़ घंटे तक लोग क्वेश्चन सोल्व करते रह जाते हैं इंटरव्यू में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है वो आपसे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन पूछेंगे एक सब्जेक्ट से मैक्सिमम दो तीन क्वेश्चन पे वो जाते हैं हाँ टाइम वो इसलिए लग रहा है उनका क्योंकि वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका दे रहे हैं पूरा पूरा मौका दे रहे हैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो वो आपको टाइम देते हैं पांच मिनट दस मिनट आप जितना टाइम लेना चाहें आप ले सकते हैं सोचने के लिए बाकी पीएसयू के इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का सोल्व नहीं कर पा रहे हैं आपको एंसर नहीं आ रहा है तो पीएसयू के इंटरव्यू जो होते हैं वो क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं बट बाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर के इंटरव्यू में एक बात अच्छी है कि वहां जितने भी इंटरव्यूअर बैठे हैं उनका मोटिव होता है आपको सिलेक्ट करना आपकी नॉलेज को देखना कि आप कुछ तो आंसर कर पाए वो उनका मोटिव होता है कि वो आपको सिलेक्ट कर सके ना कि रिजेक्ट कर सके तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस पूरे जो मैंने ये दो तीन मिनट की बातें कही उससे आपको कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप बाबा टॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ आकर्षित होंगे तो और भी डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारा ये चैनल देखते रहिए थैंक यू एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए